Secretaría de Medio Ambiente tenemos el programa de atención a semovientes heridos o maltratados en el municipio de Medellín en asocio con la Universidad CES. El convenio con, entre la Universidad y la Alcaldía es desde el año 2006. Eh, desde allí se vienen atendiendo los animales eh, a través del reporte que hace el módulo ambiental de la línea 123 o a través de la misma Secretaría de Medio Ambiente. Se hace el reporte y con el equipo técnico del Centro Veterinario de la Universidad eh, se van a los diferentes lugares, a, directamente eh, a los barrios o a las comunas donde ha sido el evento se atiende el, el semoviente y en caso de ser necesario por la condición de maltrato o demás, se traslada al centro veterinario para hacer el manejo desde la parte veterinaria. Los que son reclamados a través de la inspección ambiental se les realiza todo el proceso y se les pues cobra una multa a los propietarios por tener el animal en situación de maltrato, pero en aquellos casos en que el maltrato es muy evidente no se les devuelve, esa es una decisión que toma la inspección ambiental y nosotros hacemos la atención a los animales con todos los principios de ética y bienestar para ellos. Una vez el semoviente ingresa al centro veterinaria, entonces recibe una valoración médico veterinaria, se tiene un plan sanitario establecido de acuerdo a la especie del animal, si es bovino, si es equino, eh, se hace entonces eh, de, de la valoración, el tratamiento al que haya lugar eh, posterior a la evaluación, se desparasitan, se toman muestras de brucelosis para bovinos o de anemia infecciosa equina para los equinos. Eh, después del tratamiento entonces eh, se tienen en observación o como en una especie de cuarentena y se trasladan ya a los potreros donde se hace eh, eh, pues un manejo ya con la alimentación, eh, están pastando y se hace una nutrición eh, y un manejo especial eh, para tenerlos en recuperación y recuperar su estado nutricional o su condición corporal. Una vez eh, se tiene ya la resolución por parte de la inspección ambiental eh, para entregarlos en adopción, entonces el semoviente ingresa al programa de adopción. Bueno, se evalúa entonces que tengan una, un terreno eh, amplio para poder tener el animal pues, en condiciones de bienestar, de seguridad y de comodidad. Eh, se evalúa también la capacidad económica eh, de la persona, por lo menos que tenga unos ingresos que permitan eh, darle pues como algo de, eh, la, el sostenimiento pues al animal. Eh, si, no, la, si la persona no tiene pues una propiedad, pues lo puede tener en, en, en arrendamiento porque también eh, esa modalidad pues se, eh, se permite. Eh, y ya anexar pues como eh, toda esa documentación, eso lo evalúan y, y de acuerdo a, a esa revisión de esa documentación entonces se hace la aprobación de, de la adopción. La intención de nuestro programa es tenerles, darles una oportunidad a ellos cuando ya han sido, digamos, de alguna manera, para algunas personas ya no los consideran útiles y porque hemos rescatado animales de la central ganadera, por ejemplo, de sitios muy, eh, en muy mal, pues que los llevan a, a faenado, pero en muy mal estado. Y esos animales les damos la oportunidad de vida, que vivan sus últimos años en un lugar donde puedan ser tratados con dignidad, con respeto con amor. Desde el momento en que hicimos el programa de sustitución de vehículos de tracción animal, que en ese momento se entregaron, se hizo una sustitución de 231 animales y se entregaron en adopción una cantidad porque otros estaban en situación pues ya muy, de muy mal estado. A partir de ahí hemos creado como una conciencia en la comunidad de, de que estos animales son adoptados, pero con un objetivo de protegerlos, de cuidarlos, de que sean compañía y no para producción ni para labores pesadas. Eh, es, hacemos la invitación a la comunidad para que aquellas personas que cumplan con los requisitos de tener unos predios para tenerlos con buenas condiciones de, de alojamiento, de cuidados médicos y, y que puedan tenerlos sin necesidad de visualizarlos como, como animales de producción, eh, se acerquen a nosotros a la Secretaría de Medio Ambiente para hacer ese proceso de adopción y que se les permita a ellos tener una vida, una vida digna y feliz.